环台战备警巡联合利剑演习如期而至，蔡英文和麦卡锡啊，该喝药了。各位网友，大家好，我是陆小飞。前几天呢，我们说过，这次蔡英文玩的这个过境美国面见美国政要的把戏，很有可能会引起解放军的大规模的演习。果然，山东舰在台湾以东海面一就位。环台战备警群，还有联合利剑演习，就按计划开始了。战备警群，战备两个字什么意思啊？意思就是随时准备实战，这是有一定的战备等级了。根据台湾方面公布的消息，解放军方面已经有七十多架各种飞机，还有九艘军舰越过了所谓中线，向台湾岛贴上去了。现在很多生活在内陆的大陆网友纷纷感叹说：“台湾人眼福不浅啊，这么多军舰飞机免费看。”不过我们看不了现场没关系啊，可以看一看东部战区的宣传资料。这次东部战区公布的视频资料显示，这回的联合利剑演习跟上次的绕台演习相比啊，其实攻击性更明确。上次更多是展示如何在台湾岛周围进行风控，在对方门口进行游行，把台湾舰艇牵出来溜一溜。这回是要保持持续的围岛禁闭态势。央视记者还在解放军徐州舰上直播，在台湾岛东向台军的诺克斯级宜阳舰进行战术逼近，给台军舰艇制造临战压迫感。而且，恐怕双方都明白，台军面对这种战术逼近，恐怕根本就不该有任何的反抗动作。此外呢，东部战区的宣传视频还用完全不含蓄的态度，通过展示模拟联合精确打击，说明对整个台湾岛周边的火力有全覆盖能力。比如展示了各种陆基的，还有海空的力量，打击方向也指向了大陆周边台军占据的一些岛屿，比如说东引、金门、马祖，还有澎湖。再远一点呢，就覆盖了台湾本岛的主要军事基地以及各种预定目标。比如电视新闻报道就重点给了新型火箭炮不少镜头，告诉对面，光是火箭炮我们就能覆盖岛西大多数地域，而且我们还有陆基的导弹，还有海基火力，还能覆盖到台湾以东。这其实呢，都是典型的大规模登陆作战之前进行全面火力准备的架势。这种全面的联合打击之下，台军作战体系的受损程度，还有继续战斗能力，当然就要交给台军自己评估。而且，既然演习名叫联合利剑，意思就是告诉对方，解放军多军兵种跨域联合作战能力建设，应该是有了新的成果，形成新的配合能力了。另外呢，还有两个重要的内容，就是解放军航母编队这回占领了台湾岛东的阵位。航母编队展开实战的时候，就会形成一个立体的屏障。这个屏障就是形成了战场遮断，要把台湾跟外部可能的干预力量进行隔离，同时消除岛东的观察盲区，为海峡内的渡海作战提供战役纵深安全保障。环岛战场建设就基本完成了。与此同时，美军也没闲着。美军航母这次是依托在日本的基地，在台湾东北方向就位，并且美国还宣称要求大陆保持克制，说华盛顿已经准备好履行在亚洲的安全承诺。很显然，美国也是用这个机会开展他们的一系列模拟跟推演。双方的航母这回都把对方纳入了打击半径，所以在新闻报道之外，不排除中美两军在电子战方面已经掰过手腕。这次我们没有看到解放军有多少实弹演习的画面。恐怕就已经是箭在弦上。与其说是演习，不如说是把舰队放到那里边，做了一些战场上的必要的无线电静默。这也不奇怪，我们把航母放到岛东，就是要克服这种外来威胁的。以前呢，我们总听到一句话，说仗要怎么打，兵就要怎么练。这次环岛战备警巡还有这个演习啊，完全可以看成一次是战前的小规模的，并且由美台各方兵力实地出场的战前预演。那么，无论是政治施压还是军事摸底。这两个目标可能都比上一次演习实现的更加深入